ఎందుకు డెంటల్ హైజీన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ డెంటల్ హైజీన్ కనుక లేకపోతే వచ్చే నష్టాలు ఏంటి ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైతే సార్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ డే టు డే లివింగ్ ఈజ్ అవర్ ఓరల్ హైజీన్ అండి ఓరల్ హైజీన్ని చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇట్ కెన్ బీ బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్ సో ఓరల్ హైజీన్ ఎందుకు మన నోరు ఎందుకు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి అంటే దానికి చెప్పాలంటే మీకు ఒక ఒక స్లోగన్ ఉందండి ఓరల్ హెల్త్ ఈజ్ ఓవరాల్ హెల్త్ అంటే మీరు గనక మీ ఓరల్ హెల్త్ని మంచిగా ఉంచుకుంటే మీ జనరల్ హెల్త్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది దాంతో సో ఓరల్ హెల్త్ మంచిగా ఉంచుకోకపోవడా అంటే ఓరల్ హైజీన్ మెషర్స్ని సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోతే హౌ ఇట్ కెన్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ యువర్ జనరల్ హెల్త్ అనేది నేను మీకు మీకు కొన్ని చెప్తాను సో ఓరల్ హైజీన్ హ్యాస్ అ డైరెక్ట్ రిలేషన్ టు డయాబెటీస్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎ పేషెంట్ విత్ డయాబె ఒక పేషెంట్కి డయాబెటీస్ ఉందంటే ఆయన ఓరల్ హైజీన్ బాగాలేకపోతే ఆయనకి షుగర్ లెవెల్స్ కానీ వీటి ఇవి ఈటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లాగా ఏమవుతుందంటే మన పళ్ళని పట్టుకునే ఎముక ఉంటుంది కదా అది వీక్ అయిపోయి అది అరిగిపోయి పళ్ళు ఊడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో దట్ ఈస్ వన్ రిలేషన్ విత్ ఓరల్ హెల్త్ అండ్ ద సెకండ్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ మన ఓరల్ క్యావిటీలో చాలా బ్యాక్టీరియా ఉంటుందండి అవేంటంటే మనకి ఇప్పుడు మనకి క్యావిటీ వస్తుంది చాలామందికి పళ్ళు పుచ్చిపోవడం అంటాం కామన్గా ఆ క్యావిటీ కాజ్ చేసే బ్యాక్టీరియా స్ట్రెప్టోకోకస్ ద సేమ్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కాజింగ్ ఇన్ఫెక్టివ్ ఎండోకార్డైటిస్ యూ మస్ట్ బీ అవేర్ అబౌట్ ఇన్ఫెక్టివ్ ఎండోకార్డైటి ఒక హార్ట్ డిజీజ్ సో మన ఇన్ఫెక్టివ్ ఎండోకార్డైటిస్ కాజ్ చేసే బ్యాక్టీరియా మన పళ్ళని పుచ్చిపోయేటట్టు చేసే బ్యాక్టీరియా ఒకటే సో ఇక్కడి నుంచి ఎంటర్ అయ్యి అది మన బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోకి వెళ్ళి మన హార్ట్ని ఎఫెక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇట్ ఈస్ అ ప్రూవ్ అండ్ స్టడీ దట్ దెర్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఓరల్ హైజీన్ అండ్ ఇన్ఫెక్టివ్ ఎండోకార్డైటిస్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అండి ఓరల్ హైజీన్ సరిగ్గా లేని ప్ర ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఓరల్ హైజీన్ సరిగ్గా చూసుకొని ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి లో బర్త్ వెయిట్ బేబీస్ పుట్టిన స్టడీస్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్ట్ ద బర్త్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బేబీ సో ఓరల్ హైజీన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ యూర్ లైఫ్ ఓరల్ హైజీన్ సరిగ్గా లేకపోతే వాళ్ళకి గుండె జబ్బులు వచ్చే సమస్య కూడా గుండె జబ్బులు వచ్చే సమస్య డయాబెటీస్ డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ తగ్గిపోతుంది సో వాళ్ళకి ఆ ఎముక వీక్ అయిపోయి పళ్ళని ఊడిపోతాయి అండ్ అసలు అన్నిటికంటే పుచ్చిపోతాయి పళ్ళి పుచ్చిపోతాయి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఓరల్ హైజీన్ సరిగ్గా లేకపోతే మీకు లాంగ్ టర్మ్లో మీ పళ్ళన్నీ ఊడిపోతాయి సో యుల్ బీ లూజింగ్ యువర్ టీత్ బేసికల్లీ సో పళ్ళు ఊడిపోతే ఏమవుతుంది యూ విల్ నాట్ గెట్ దట్ న్యూట్రిషన్ టు యువర్ బాడీ మనం ఇప్పుడు మనం ఫిట్గా ఉండాలంటే సరిగ్గా తినాలి అన్ని మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అనేవి మన బాడీలో పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఆ బ్యాలెన్స్ స్ట్రైక్ చేయాలంటే మనం అన్నిటినీ కరెక్ట్గా తినగలగాలి తిన్నది కరెక్ట్గా డైజెస్ట్ అవ్వగలగాలి డైజెషన్ ఎలా అవుతుంది మనం వాటిని స్మాల్ పార్ట్స్లోకి మంచిగా నమిలి తింటేనే డైజెషన్ అవుతుంది సో అలా చేయలేకపోతే మన బాడీకి న్యూట్రిషన్ ఉండక ఇట్ విల్ లీడ్ టు సో మెనీ డిసీజెస్ సో మీ దృష్టిలో గుడ్ ఓవరాల్ హైజీన్ అంటే ఏంటి సో డాక్టర్ని ఎన్నిసార్లు కన్సల్ట్ అవ్వాలి అంటే వీళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈవెన్ చాలామంది డాక్టర్లకే ఈ విషయం తెలియదు ఐ మీన్ మీ దర్ అదర్ స్పెషాలిటీస్లో ఉన్న డాక్టర్స్కి అది ఓన్లీ డెంటల్ డాక్టర్స్కి ఐడియా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు దాని గురించి చదువుతారు కాబట్టి సో అసలు గుడ్ ఓవరాల్ హైజీన్ అంటే ఏంటి ఇయర్కి ఎన్నిసార్లు డాక్టర్ని కలవాలి వీటి గురించి చెప్పరా ఓకే సో సార్ గుడ్ ఓవరాల్ హైజీన్ అంటే అదేం పెద్ద బ్రహ్మ పదార్థం అలాంటిది ఏం కాదండి So, good oral hygiene. Oral hygiene and so, oral hygiene and tendo, I'll just tell you from the basic understanding. So, manam, every day we keep eating a lot of things. We have a lot of things. Then we go to bed. We have to study at night. 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 అంటే మన యాసిడిటీ రెగ్యులేటర్ అనేది ఉంటుంది చిన్నప్పుడు సో సెవెన్ ఈజ్ న్యూట్రల్ సో మనకి యూజువల్లీ అవర్ పిహెచ్ ఆఫ్ ద ఓరల్ క్యాపిటీస్ ఈజ్ ఐదర్ న్యూట్రల్ ఆర్ ఆల్కలైన్ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఎంతో ఉంటుంది బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ వెన్ యూ ఈట్ లాట్ ఆఫ్ షుగర్స్ అండ్ ఆల్ దిస్ విల్ మేక్ యూర్ పిహెచ్ టు గో ఇన్ టు అసిడిక్ లెవెల్ then what happens your saliva and all these things will balance it mala lala jalam anedi dan balance chestad malli alkaline no neutral lo cheyadaniki kaani mana night time em avutundante idi oka acidic acidic level ki ekku velipothundi
పళ్ళని ఊడిపేటట్టు చేస్తుంది మనం ఒకవేళ బ్రషింగ్ అదంతా చేసుకోకపోతే సో అవర్ గోల్ ఈజ్ టు రిమూవ్ దిస్ బ్లాక్ ఫ్రమ్ ద ఓరల్ క్యావిటీ ఎవ్రీ మార్నింగ్ ఓకే మనం ఎవ్రీ మా పొద్దున్న లేవంగానే ఈ ప్లాక్ అనేది మన టీత్ పైన ఫామ్ అయిన ప్లాక్ని తీసేయాలి శుభ్రం చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బ్రషింగ్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ బ్రషింగ్ సో మనం ఈ బ్రషింగ్ రెగ్యులర్గా చేయకుండా సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోతే ఈ ప్లాక్ అనేది ఎక్కువ ఫామ్ అయిపోయి మన టీత్ని మన టీత్ని పట్టి పెట్టే ఎముక ఉంటుంది కదా మన దవడలో ఆ దవడలో ఉన్న ఎముకని తినేసి పళ్ళని లూజ్ అయ్యి ఊడిపెట్టేట్టు చేస్తుంది సో దాని దాన్ని మనం ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలంటే రోజు బ్రష్ చేసుకోవాలి బ్రష్ చేసుకున్న తర్వాత మౌత్ వాష్ వాడాలి తిన్న ప్రతిసారి మనం చేయగలుగుకుంటాం కదా అలాగే నోరును కూడా కడుక్కోవాలి నోరు కూడా పుక్లి చూయాలి అండ్ నైట్ టైం కూడా బ్రష్ చేయాలి ఓకే ఆఫ్టర్ యువర్ లాస్ట్ లాస్ట్ మీల్ యూఆర్ సపోజ్ టు బ్రష్ ఇన్ ద నైట్ అండ్ ఇవన్నీ చేసినాక కూడా మనకి తెలియ దెన్ ఎవ్రీ వీక్ ఆన్ సండే ఆర్ సంథింగ్ యూ కెన్ ఫ్లాస్ యువర్ టీత్ ఎందుకంటే మన టీత్ ఇట్లా పక్క పక్కన ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఇదంతా శుభ్రం చేసిన ఈ మధ్యలో ఉన్న సందుల్లో ఏరియా మాత్రం క్లీన్ కాదు అలా ఒక థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ టీత్ ఈజ్ అన్టచ్డ్ స్టిల్ అన్టచ్డ్ సో దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి ఫ్లాస్ అనే ఒక థ్రెడ్ ఉంటుంది అది పెట్టుకొని మనం సండే గోర్లు కట్ చేసుకుంటాం కదా అలాగా ఒక ప్రాక్టీస్ లాగా పెట్టుకోవాలి ఎవ్రీ సండే మీరు ఆ ఫ్లాస్ పెట్టి ఆ పళ్ళ మధ్యలో ఉన్న సందుల్ని వాటిని క్లీన్ చేసుకుంటే దట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ ఇవన్నీ ఓరల్ హైజీన్ మెషర్స్ బేసిక్గా చూస్తే ఓరల్ హైజీన్ మెషర్స్ రెండు రకాలండి ఒకటి మెకానికల్ ఓరల్ హైజీన్ రెండోది కెమికల్ ఓరల్ హైజీన్ మెకానికల్ ఓరల్ హైజీన్ అంటే మనం యూజింగ్ సమ్ టూత్ బ్రష్ టూత్ పేస్ట్ మన పళ్ళ మీద ఉన్న ప్లాక్ని క్లీన్ చేసుకోవడం కెమికల్ ఓరల్ హైజీన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇదంతా చేసినాక కూడా మన టీత్లో కొన్ని భాగాల దగ్గరికి బ్రష్ వెళ్ళదు ఆ ఏరియాస్ని కూడా క్లీన్ చేసేది ఏంటంటే మౌత్ వాష్ క్లోరోఎక్సిడిన్ అనే మౌత్ వాష్ ఉంటుంది లిస్టిన్ అనే మౌత్ వాష్ మీకు రెగ్యులర్గా అవైలబుల్ ఉంటాయి ఈ మౌత్ వాషెస్ని వాడి మీరు అంటే ఇట్ నాట్ ఇన్ ఎవ్రీ పేషెంట్ అండి దట్ విల్ బీ ఇండికేటెడ్ బై దట్ విల్ బీ టోల్డ్ బై ద డాక్టర్ ఇఫ్ యూ అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ యూర్ క్వశ్చన్ వెన్ షుడ్ బి విజిట్ ద డెంటిస్ట్ సో ఇఫ్ అన్ యావరేజ్ ఆర్ అ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ షుడ్ విజిట్ ఎ డెంటిస్ట్ ట్వైస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు నవ్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్ దట్ మనకి షుగర్ ఉన్నా లేకున్నా మనం చెకప్ చేయించుకుంటాం డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి వెళ్ళి జస్ట్ ఒక బ్లడ్ యా విల్ చెక్ అవర్ షుగర్ అండ్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ ఈవెన్ కంపెనీస్ కూడా వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్కి యాన్యువల్ హెల్త్ చెకప్ చేస్తే ఇంక్లూడ్ ఆల్ దిస్ ఇన్ ద సేమ్ వే యూ షుడ్ చెక్ యువర్ ఓరల్ క్యావిటీ ఆల్సో ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ ఈవెన్ యూ యూ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ అదేం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు అద్దులో చూసుకున్నా మీకు చాలా పార్ట్స్ ఆఫ్ యూర్ టీత్ కనిపివ్వండి సో మనం డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు అన్నీ చూసి నీట్గా మనకి ఎక్కడ క్యావిటీ ఉంది ఎక్కడ ఏమన్నా అవసరం ఉంది ఏమైనా విజ్డమ్ టీత్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఇలాంటివన్నీ చెప్తారు చెప్పినప్పుడు టైమ్లీ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే అది పెయిన్ దాకా రాదు అండ్ యూ విల్ ప్రివెంట్ ద ఓరల్ డిజీజ్ సో ఫర్ అ నార్మల్ పర్సన్ యూ కెన్ గో ఫర్ అ విజిట్ ట్వైస్ అ ఇయర్ అండ్ ఇఫ్ అ పర్సన్ ఆల్రెడీ హ్యాస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్కి క్యాప్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఆల్రెడీ ఏదైనా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ జరిగింది వాళ్ళు ఎవ్రీ ఫోర్ మంత్స్కి